Bei mir war es immer Harry Styles. Ja? Immer. Damals schon, als er noch bei One Direction nee. war. <lacht> Friends in Concert. A concert by me and my friends. We sing songs, talk about music and ourselves sometimes. Yeah, this is Friends in Concert. Hallo liebe Zuschauer, Zuschauerinnen, Zuhörer, Zuhörerinnen. Ich begrüße euch ganz herzlich äh, zu neu, einer neuen Ausgabe von äh, Friends in Concert. Ich bin Marie Bodmer und mein heutiger Gast ist Leonie. <lacht> Hallo. Hallo. <lacht> Nein. Oh. Nein. <lacht> ah. Wir haben gerade schon ein wunderschönes äh, Cover gespielt. Von Julia Michaels und JP Sachs, if the world was ending. You'd come up, right? Right? <lacht> <lacht> und ähm, du hast mir einen kleinen Steckbrief ausgefüllt. Mhm. Und in diesem Steckbrief stand, dass dein Lieblingsbier Tegernseer hell ist. Ja, eigentlich, das stimmt. Es gibt noch eins, das, kommt, also das ist halt so aus meinem Heimatdorf ja. in Bayern, so, aber das ist halt nirgends erhältlich, außer dort. Das <lacht> Wie heißt das? Ähm, Wie heißt das? Hintereder. Hintereder? Ja. Bei uns gab es äh, Fortuna Hell. Kennst du das? Mm, das ich gleich schon mal Ach, ich ein Remsdinger Bier ja. aus der Gegend, wo ich herkomme. Ja. Auf jeden Fall, das gibt es auch nirgends. Ja, eben. Das habe ich äh, mir gedacht, wie jeder Gast, dann kommt sein Lieblingsgetränk. Und es ist jetzt nicht mehr 9 Uhr früh, aber es ist auch noch nicht <lacht> Arsch. <lacht> Auf jeden Fall. Aber äh, Zeit. Ganz ungesponserte Werbung, by the way. Nicht, dass ich gleich Ärger bekomme, aber. Ja. Auf uns. Schön, dass du schön gekommen bist. Hier sind Zum Anfang mache ich immer ganz gerne ein paar Entweder-Oder-Fragen. Ich habe also ein paar Entweder-Oder-Sachen und du musst ganz schnell intuitiv antworten, mhm. ähm, was du denkst dazu. Ja. Okay. Klavier oder Gitarre? Klavier. Hund oder Katze? Hund. <lacht> question. Leonie kriegt auch einen Hund. Ja. Deswegen. Rucksack oder Koffer? Koffer. Ja? Ja. Live oder Studio? Im Moment Studio, aber vielleicht irgendwann live. Ich bin nicht so erfahren wie du noch im Live-Business, deswegen sage ich jetzt mal Studio, aber äh, ja, live ist natürlich auch geil. Live könnte eventuell dann ja. größer werden. Capital Bra oder Dieter Bohlen? Hm. <lacht> Dieter Bohlen. Locken oder glatte Haare? Locken. Sommer oder Winter? Sommer. Dachte ich mir. Süßes oder salziges Popcorn? Süßes. Echt? Ja. Okay. Bier oder Wein? Bier. Offensichtlich. <lacht> Und äh, Tee oder Kaffee? Kaffee. Bist du so ein Kaffee-Morgenmensch-Trinker? Ja, ich, es ist nicht so, dass ich denke, oh, ich brauche jetzt einen Kaffee, um irgendwie wach zu sein, aber irgendwie gehört es sich so dazu. Ja. Also, ich mag auch abends meine Tasse Tee, aber wenn ich jetzt verzichten müsste, würde ich eher auf Tee als auf Kaffee verzichten. Ich auch. Ja. Ich finde eher, Tee ist immer so ein, so ein Wintergetränk. Ja, voll. So, so abends. Ein Kuschel. Voll. Und dann so ja. anstatt eine Süßigkeit. Ja, <lacht> dann ja, mache ich mir mal Tee. Mal Tee. Ja. <lacht> gut. Ähm, das war's schon. Das war sehr gut gemacht. <lacht> ähm, ich, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Das haben wir uns letztens schon mal gefragt und ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern. Vielleicht auch über Jolina, ähm, weil du ja bei ihr gewohnt hast. Ja. Eine Zeit. Ja. Vielleicht. Who knows? Jetzt kennen wir uns auf jeden Fall. <lacht> das ist schön. Ja. Ja. Du bist Musikerin und du machst das schon sehr, sehr lange. Mhm. Magst du mir ein bisschen von deinem Werdegang erzählen? Ich kenne ja natürlich schon sehr viel, ja, aber ich tue jetzt mal so, als ja, genau. du nicht kennst. Hm. <lacht> ähm, keine Ahnung, angefangen schon super früh, einfach mit, äh, ich glaube, mit sechs Jahren oder so habe ich angefangen Klavier zu spielen und irgendwie, keine Ahnung, schon immer so, die Liebe zur Musik war schon immer da, aber von da, wo ich komme, ist halt auch so 2000 Leute Dorf, wie soll man irgendwie da so reinkommen. Und dann habe ich angefangen mit, ähm, boah, ich glaube, 14 oder 15 vielleicht mit äh, zwei Freunden aus, mein, aus meiner Umgebung äh, YouTube-Videos und YouTube-Cover mhm. zu machen. Und da ist dann irgendwann mal so eine äh, Show auf uns aufmerksam geworden, eine Castingshow aus Deutschland, ähm, Rising Star hieß die damals. Äh, Habe ich damals sogar angeschaut. Ja. ja. <lacht> und da haben wir mitgemacht und... Ähm, Wie alt warst du da? Da war ich 17. Wow. So zeigt der ja. Show dann. Und äh, da haben wir dann auch gewonnen, <lacht> was für uns komplett ja, irre war, natürlich so das Teil. Und das war irgendwie so, wo es dann angefangen hat. 
Da habe ich dann meinen ehemaligen Manager kennengelernt, habe dann noch ein Jahr lang, also habe dann noch ein Jahr lang Schule gemacht und Abitur dann fertig gemacht und dann mit 18 bin ich das erste Mal so ein bisschen in die Branche reingerutscht, so will ich jetzt mal sagen. Da habe ich dann viel ähm, gereist, äh, viel nach Stockholm, da war ich hauptsächlich und habe dann meine ersten Sessions gemacht und irgendwie so meinen Weg in der Musikindustrie gefunden. Und das habe ich dann ein paar Jahre lang gemacht. Ich habe Songs selber auch rausgebracht und so, war aber nie so... Ja. Jetzt, jetzt ist es soweit. Und, äh, aber jetzt hat, war das vor dem äh, Vertrag mit Sony auch? Das Noch war alles in der gleichen ja. Zeit, genau. Also da ja. mit, äh, ich glaube mit 19 oder mit 20 dann, äh, habe ich mit bei Sony in Australien meinen äh, ersten Plattenvertrag abgeschlossen, was damals natürlich so, oh mein Gott, jetzt, jetzt Mama, jetzt werden wir bekannt und jetzt war es mal so, okay, ein Major Deal hat eigentlich nichts damit zu tun, ja. ob man letztendlich Erfolg hat oder nicht, aber ja klar, cool. trotzdem war es für mich eine riesen Sache. Ja, und dann äh, macht man halt so, geht halt so dahin, irgendwie versucht die ganze Zeit und wie wir alle wissen, es ist ein Struggle in der Musikindustrie. Ähm, und letztes Jahr, Anfang letztes Jahr, habe ich dann äh, Vitali kennengelernt, meinen jetzigen Manager und Produzenten, der auch ähm, der Erfinder und <lacht> der, äh, die Hälfte von äh, Weiß ist. Und seitdem ja, geht es eigentlich ein bisschen mehr bergauf und ich, ja. äh, wir schreiben viel zusammen, wir releasen sehr viel momentan und ja, so jetzt fühle ich mich so Richtige Hitmaschine. Nein, aber jetzt bin ich mich so Nein, angekommen, so sage ich mal. So, wo ich, wo ich sage, so, okay, jetzt, jetzt kann ich sagen, Mama, ich verdiene mein Geld in Musik. Und es ist nicht nur so ja. rotlose Kunst, sondern langsam tut sich was. So. Bei dem Rising Star, wie es damals hieß, mhm. was gab es da als Preis, weil ihr da ja gewonnen hattet? Äh, ein bisschen Geld natürlich ja. und damals war es irgendwie so, uns wäre irgendwie auch ein Plattenvertrag mit Sony angeboten worden, aber dadurch, dass die Show so gefloppt ist. <lacht> ich ähm, hab's angehört. Ja, du, du, du warst wahrscheinlich ein der <lacht> wenigen. Ähm, ja, es ist dann nichts geworden, was für mich aber eigentlich gut war, weil ja. ich hatte halt so die Connection so ein bisschen in die Musikwelt, habe so ein C schon mal ins Kalte, ins Wasser getaucht, ja. wie gesagt, man keine Ahnung. Ähm, aber wir waren jetzt nicht so, wir hatten nicht diesen Stempel von der Castingshow so auf, dem, auf der Stirn, sondern ja, und das war es eigentlich auch schon. Ich glaube, Castingshows waren zu der Zeit ja auch schon nicht mehr so dieses... Nee. Neue Dinge, sondern nee. halt schon ein bisschen... Ja, und es war auch so dieses, das erste Jahr und letzte, dass die Show, ähm, na, dass es die gab in Deutschland und es hat mhm. halt einmal nicht geklappt und deswegen ist sie dann auch gleich <lacht> relativ schnell wieder abgesetzt worden. Ähm, aber ja, wie gesagt, für mich war das eigentlich gut, dass es so gelaufen ist, wie ja. es gelaufen ist. Und, nicht und deine Band hast du ja dann auch eher hinter dir gelassen quasi ja. und hast dann das alleine weitergemacht. Ja. Aber mit denen... War das dann cool oder war das auch... Ja, cool? klar war das irgendwie ein bisschen äh, überraschend, so dass ich dann so schnell gesagt habe, ey, ich will jetzt irgendwie alleine weitermachen, aber letztendlich waren die, mich, waren die mir jetzt auch nicht sauer, sondern es yeah. war halt so, okay, schade, aber du musst deinen Weg gehen, wenn das deine Entscheidung ist und wir sind jetzt nicht mehr befreundet oder so, aber yeah. man sieht, was der andere macht und wir sind cool miteinander. Wenn wir uns einmal im Jahr an Weihnachten <lacht> zu Hause sehen, so ist das alles gut. Dort ähm, leben immer, ne? Aber ja, ich ja. meine, es war ja anscheinend die richtige Entscheidung. Auf jeden Fall. Ja. Also, es wäre schlimm, wenn du das nicht äh, verfolgt hättest ja. mit deiner Stimme. Ja. Seit geraumer Zeit arbeitest du ja mit äh, Vitali, mit Weiß zusammen. Mhm. Ähm, sehr eng. Ihr habt ziemlich viele krasse Songs rausgebracht <lacht> und auch mit ziemlich krassen Features. Mhm. Und wie ich eben schon bei der Entweder-Oder-Frage gefragt habe mit Du hast Kapital Bra getroffen und mit dem natürlich auch einen Song gemacht. Du hast mhm. mit Dieter Bohlen einen Song gemacht. Wie ist es, die zu treffen? Ich kann mich nämlich noch erinnern, so die ersten Male, wo ich so diese Riesenstars, mhm. so in dem kleinen deutschen Kosmos, in dem man sich ja trotzdem noch ja. bewegt, zu treffen, war am Anfang so, oh mein Gott. Ja. Und äh, irgendwann wird es dann weniger. Aber ja. war das bei, bei denen irgendwie auch so? Es war jetzt nicht so, oh mein Gott. Weil, also klar, ich finde beide cool so, aber es ist jetzt nicht so, dass ich ein Fan von beiden ja. bin so. Ähm, aber natürlich, ich meine, Kapi ist der größte deutsche Rapper, ähm, den es wahrscheinlich je gab. Ich ja. will mir jetzt nicht so weiter auf Fenster reden, aber, ähm, aber so von seinen große Nummer, Auszeichnungen ja. her und so ist es ja schon eine große Nummer. Und genauso wie der Wohl, ich meine, er prägt seit Jahrzehnten die ganze deutsche Musikbranche. Ja. 
Und deswegen war es natürlich schon ähm, naja, eine Ehre und auch ein Privileg, die einfach kennenzulernen. Und da ist man natürlich schon erstmal so, hi, <lacht> ich bin Leonie, Leonie ähm, und Bayern. Ja, aber das Gute ist halt, dass ähm, Vitali immer dabei ist, der halt ja. irgendwie so das Gespräch, ja. <lacht> zu, äh, ja, wie sagt man, am Laufen hält. Der das einfach alles übernimmt, übernimmt ja. und, und äh, durch ihn kommen ja auch die ganzen Connections und so. Und deswegen... Äh, ja, also mit Kabi war es ja eh eher so diese mit chillige... Mit Kabi, mit Kabi <lacht> war es ja eh eher so dieses, diese chillige Dings. Wir waren im Studio und er hat gefragt, ob wir, irgendwie, ob wir Bock haben, mit ihm yeah. jetzt irgendwie was zu machen. Und äh, das war jetzt nicht irgendwie so, oh, ich lerne Kabi Lebra kennen, sondern so, okay, er kommt ins Studio, wir machen was. Und mit Dieter war es halt so, wir sind ja nach Malle geflogen ja. und da war es halt schon so, oh, Dieter Wohl. <lacht> okay. Also ja. ja. Und du bist ja viel dann unter Männern. Mhm. Du bist ja meistens die einzige Frau. Mhm. Merkst du das? Fühlt sich, wie fühlt sich das an? Für mich ist es eigentlich okay, weil ich das mein Leben lang gewohnt bin. Ich bin mit zwei älteren Brüdern aufgewachsen. Ich war halt eigentlich, bis ich in die Schule gekommen bin, nur mit deren Freunden unterwegs und so. Und von dem her ist es für mich cool. So, ich habe da kein Problem mit. Aber klar, manchmal merkt man es schon. Also auch jetzt mal abgesehen von, äh, dass ich jetzt nur noch mit Vitali und äh, Marc, unser zweiter Produzent im Studio ja. bin quasi. Man ist ja auch vorher die letzten Jahre mit hauptsächlich männlichen Leuten im Studio, vor allem Produzenten. Und ja, manchmal ist es schon als Frau so, dass man sich gefühlt irgendwie ein bisschen mehr durchsetzen muss. Ja. Aber letztendlich so, okay, die ersten fünf Minuten äh, ist es so, okay... Du bist ein Mann, ich bin eine Frau, habe ich jetzt verstanden. Aber wenn man sich durchsetzt und, glaube ich, einfach selbstbewusst und irgendwie ja. einfach abliefert halt, so, ja. was sollen die sagen? So, deine Idee ist geil, aber ich nehme nehm sie nicht, weil du eine Frau bist. Also kommt bestimmt auch ja. oft vor, aber ich muss sagen, bei mir war es eigentlich immer relativ okay. Also ich habe mich jetzt nie komplett angegriffen gefühlt oder irgendwie unterbuttert, sondern die sagt dann schon noch mal so, was Sache ist. Und ja, gibt ein bisschen Kontra. Und dann das war sicherlich eine gute Schule. Irgendwie, dass, ja, man, ja, voll. dass man merkt, dass man durchgreifen muss. Ja. Vor allem irgendwie, wenn man nicht richtig ernst genommen wird, gefühlt, mhm. dass man dann lernt zu sagen, hey, aber ich finde das mhm. besser oder so. Ja, ich finde, es ist auch immer so, nicht unbedingt, also klar, auch ein Frauending, aber ich finde auch so, weil man aus Deutschland kommt, hat man oft so einen Stempel irgendwie, mhm. vor allem wenn man im Ausland irgendwie arbeitet, so, okay, die Deutschen machen eh nur scheiß Musik, wo man sich dann auch erstmal so, ja, das stimmt nicht. Moment. <lacht> ja, also bei mir gab es da jetzt nicht wirklich... Krasse Probleme. Nee, voll gut. Was wäre dein Traumfeature, wenn du mit egal wem Musik machen könntest? Coldplay. Ja? Hm. Nicht Kings of Leon? Nee. <lacht> ähm, ich weiß, also ich liebe Kings of Leon auch, aber gefühlt höre ich nur die, Alt, also die alte Musik von denen. Ja. Und Coldplay war schon immer so für mich so... Also ich meine, es gibt viele Leute, mit denen ich ein Feature machen möchte, aber so das wäre, wenn die mal anklopfen würden. <lacht> Dream Big. Ich würde versuchen, wahrscheinlich auch Chris Martin zu heiraten ja. nebenbei, aber sonst. Ja. Ich kann mal immer hören und das ist so. Ach. Ich finde, die haben keinen einzigen schlechten Song. Voll. Es ist, so, es ist so Geschmackssache oft, ja. finde ich, aber selbst wenn ein Song ist, wo ich jetzt nicht beim ersten Mal sage, so, wow, bester Song ever, ist ja. es trotzdem immer ein guter Song. Also ja. ist und ich finde auch gerade bei, bei Chris Martin. Ähm, der ja nicht die perfekte gesangliche Stimme mhm. hat oder so per perfect pitch hat oder so, aber ähm, das ist einfach so viel Emotionen Voll. drin und deswegen, ja. ja. Bei mir war es immer Harry Styles. Ja, immer damals schon, als er noch bei One Direction nee. war. <lacht> <lacht> nee. <lacht> aber da, aber ich, vielleicht auch, wenn ich ihn damals gekannt hätte, aber ich habe One Direction ist irgendwie voll an mir vorbei Ja, aber an mir auch. Ich glaube, ich war immer schon zu alt. Also, ja. als sie so riesig geworden sind, ja. da war ich schon nicht mehr so Boyband-Fieber. Voll. Ja, ich auch nicht. Ja. Kennst du noch As Five? Ja. Da war ich. Ich war nie so, so Boyband. Vor allem, wenn ja. alle immer dachten, oh, die sind so süß. Und ich dachte so, no. Ja. <lacht> Bei As Five war ich halt auch zehn oder so. Ja. Deswegen, da war ich so richtig, richtig, Aber ich richtig war allgemein, ich, also klar, man hat irgendwie seine, seine Lieblings- Bands, Lieblingssänger so, aber dass ich jetzt voll so, oh mein Gott, das ist irgendwie vor dem Konzert gestanden nee, das ist oder irgendwie so, okay, okay. <lacht> dass ich jetzt so voll 
ausgerastet wäre bei irgendjemandem. So, das hatte ich irgendwie nie. Also egal, ob männlich oder weiblich. Aber das habe ich auch nicht. Ich bin auch, glaube ich, bei <lacht> Konzerten, ähm, da bin ich ganz froh, dass ich auf der Bühne sein kann. Und wenn ich irgendwo zu Konzerten eingeladen werde, dieses Privileg habe, oft auch einfach ins Backstage zu gehen oder von hinten <lacht> zu gucken. Also, und sonst, ich bin nicht so dieser Konzertgeher, weil ich aber einfach auch äh, Menschenmassen nicht so gut kann. Mm. Ich bin so ganz leicht klaustrophobisch. Mm. Deswegen äh, war ich schon immer eher so ein bisschen weiter hinten. Ich war eigentlich auch immer in den Sitzrängen, außer wenn du auf einem Festival bist oder so. Ja. Und ein, dann auch eher so, okay, man stellt sich ein bisschen hinter, außer letztes Jahr haben wir Palusa bei Scooter. Ja. Das ist wirklich so der Einzige, wo ich so ultra Fan bin. Stimmt, eigentlich bist du da ein Traumfeature. Ja. Maybe there is something coming. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, das ist auch so ein Ding mit meinen Freundinnen von zu Hause, wo wir ins trinkreife Alter gekommen sind. Das war irgendwie so der Running Gag und das hat sich von einem Witz zu ernst entwickelt. <lacht> Hardcore. War so weit, dass wir auf so einer Palouse mit dem Scooter-Shirt gehen zum Beispiel. Oh mein also, Gott, ja. ja. Cool. Was steht an in der nächsten Zeit? Naja, es war jetzt so viel. <lacht> die letzten vier Wochen ist wirklich jeden Freitag äh, ein Song rausgekommen. Und jetzt kommt, wie gesagt, diesen Freitag, also wenn ihr das guckt, wahrscheinlich schon irgendwie nächste Woche, vor zwei Wochen, keine Ahnung, ähm, kommt noch was raus und dann ist es erstmal, also nicht ruhig im Sinne von dann ist vorbei, sondern ich weiß aber noch nicht, keine Ahnung, gefühlt so Vitali und äh, das ganze Team so um uns rum arbeitet halt super schnell und ja. wenn irgendwie ein Song da ist, dann soll der auch raus und nicht rumliegen und deswegen ist es irgendwie so gerade, aber äh, ja, jetzt erstmal, wie gesagt, am Freitag und dann kann ich nichts genau sagen, weil weiß ja. ich noch nicht. Wie fühlt sich das an? Verliert es so ein bisschen den Zauber, was rauszubringen, wenn man ähm, so oft was rausbringt? Nee, irgendwie nicht. Also ich finde allgemein dieses Jahr bin ich ein bisschen relaxter geworden, was das Ganze angeht und ich freue mich halt dann einfach erst, wenn der Song auch funktioniert. Ja. Aber die letzten Jahre war es halt irgendwie so, man hat ein Dreivierteljahr eine Single geplant, die dann letztendlich gefloppt ist. Ja. So. Und man freut sich die ganze Zeit auf irgendwas, was gar nicht da ist. Ja. So. Und jetzt ist halt so, ey, wir haben so viele Songs, wieso sollen wir die liegen lassen? So. Ja. Und gerade jetzt in der Zeit mit Spotify und irgendwie ist es eh alles so schnelllebig. Und ja. wenn dann ein Song nicht funktioniert, ist es halt nicht so schlimm, weil man dann schon wieder was anderes hat so ja. und äh, weiß ich nicht, ich finde es irgendwie, irgendwie gut so. Und wir feiern trotzdem immer noch äh, jeden Donnerstagabend so ein neues <lacht> Release, aber eher so, okay, in welchen Listen sind Donner wir und um eine Ausrede haben, zu haben, um Bier zu trinken. Immer. Aber ja. Ja, dabei. <lacht> aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, nächste Release, nächste Release, sondern es ist natürlich trotzdem immer noch schön, was rauszubringen. Ja. Gut, wir waren gerade die Kamera aussehen können. <lacht> Perfekter Moment. Aber wir wollten eigentlich auch nur einfach nochmal anstoßen. Ja, und danke, dass du heute gekommen bist. Danke, ähm, dass ich hier sein durfte. Mit mir gesungen hast. Natürlich. Ich hoffe, dich, dir schmeckt dein Lieblingsbier. Ja. Und ähm, ja. Schaltet wieder ein zum nächsten Mal. Yay. <lacht>